3 ноября 2011 года генеральный секретарь НАТО заявлял, что в Ливии нет подтвержденных гражданских жертв авианалетов, которые были так точны, что дальнейшего разбирательства и не требуется. Все же такое разбирательство было проведено Комиссией по расследованиям Совета по правам человека. Опубликованный ею 2 марта доклад свидетельствует о гибели от авиаударов десятков мирных жителей. Однако вместо прямой и честной реакции НАТО все вернулось на круги своя. 5 марта генсекретарь Альянса заявил, что по конкретным цифрам, цифрам жертв ничего сказать не может, так как он, цитирую, не в состоянии перепроверить эти цифры. Конец цитаты. Как мы видим, НАТО, по сути, продолжает кокетничать, уходя от признания ответственности по столь чувствительной гуманитарной теме. Мы ожидаем, что НАТО дезавуирует прежнее заявление своего руководства, признает наличие гражданских жертв, принесет извинения и изъявит готовность выплатить соответствующие компенсации. Поступают сообщения о том, что на территории Ливии, причем при поддержке властей, организован специальный центр подготовки так называемых сирийских революционеров. Его курсанты направляются в Сирию для ведения боевых действий против законного правительства. Это недопустимо по всем меркам международного права. Representative of the Secretary General and head of the United Nations support mission in Libya to participate in this meeting. It is so decided. I need to repeat aspects of my last briefing since you have the Prime Minister to inform you of latest developments and their con mobilization and reintegration of ex combatants and the control of weapons and to civilian combatants into the police and election security. Stability within Libya and the region also hinges on the ability of the Libyan authorities to account for and control the large quantities of arms.